ഹായോ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആയിരുന്നു കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരത്തെ ഡിസ്കഷൻസിനകത്ത് വന്നത് ഇഫ് എഫ് എൽസ് എഫ് എൽസ് ലാഡർ നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ കണ്ടു സോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കേസസിനകത്തേക്കാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു വേർഷനാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ആ ഡിസിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡിസിഷനിലേക്ക് വീണ്ടും വരും വീണ്ടും അതിനൊരു റീ ചെക്കിംഗ് നടത്തും അത് ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടൊരു അപ്ഡേറ്റ് അവിടെ പോസിബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് റീ ചെക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു വീണ്ടും ആ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പഴയ ടാസ്ക് തന്നെ പിന്നെയും ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തും വീണ്ടും ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വന്ന് വീണ്ടും അതേ ചെക്കിംഗ് നടത്തും സോ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം സോ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു ടാസ്കിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും 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 പെർഫോം ചെയ്യുന്നു ഒന്നിലധികം തവണ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്കിനെ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സബ്ജക്ട്സിൽ വരുന്നതാണ് വൈൽ ലൂപ്പ് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ലൂപ്പ് ഈ മൂന്ന് മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും മെയിൻലി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതും ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വൈൽ ലൂപ്പ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ആകാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൽ ലൂപ്പ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫേസിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകാം നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം ജി എടുത്ത് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ലൂപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ട് ലൂപ്പ് ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ ലൂപ്പ് ഡോട്ട് സി നമ്മൾ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ലൂപ്പ് ഡോട്ട് സിയിൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ടെർമിനൽ വിൻഡോ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് സോ ഇൻറ്റ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ സോ ഈ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൂപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ തൽക്കാലം നമുക്കിപ്പം ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ച പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മൾ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഒരു ഹലോ വേൾഡിന് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു സോ ഈ ഒ
എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കി രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഞങ്ങൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടിരുന്നാൽ മതി പത്ത് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പത്ത് പ്രാവശ്യം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഹലോ വേൾഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നൂറ് പ്രാവശ്യം കോപ്പി ചെയ്യണം ആയിരം പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം തവണ നമ്മൾ ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഹൻഡോ വേൾഡ് എന്നുള്ള നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വിച്ച് ഇസ് എ ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൂപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ ഡെന്നിസ് റിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ലൂപ്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിത് ഒറ്റ തവണ നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യം അടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഹലോ വേൾഡും കാര്യങ്ങളും നമ്മളവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പകരം നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലൂപ്പിനകത്ത് ഈ ഹലോ വേൾഡിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വൈൽഡ് ലൂപ്പാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഐ എൽ ഇ വൈൽഡ് ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഈ വൈൽഡ് ലൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഹലോ വേൾഡിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ ഈ വൈൽഡ് ലൂപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരണമെന്നുള്ളത് പറയുന്നു അത്രയും പ്രാവശ്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ലൂപ്പിംഗ് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ വേണം സോ നമ്മൾ ഇൻഡ് തൽക്കാലം ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു തൽക്കാലം ഒരു വാല്യൂവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഇനീഷ്യലി ഒരു വാല്യൂവിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ പത്ത് പ്രാവശ്യമാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യലി ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് വരും സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് വന്നു ഈ പറയപ്പെടുന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു വീണ്ടും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇത് വിഫ് പോലെയല്ല ഇത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യും അതാണ് വ്യത്യാസം ഇഫിനകത്താകുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈൽഡിനകത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാർട്ട് ഈ ലൂപ്പ് ശരിയാകുന്നോളം കാലം ഇതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ വൈൽ ഇവിടെ ഐയുടെ വില സീറോ ആണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ആയി വീണ്ടും അത് ചെക്ക് ചെയ്യും സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ ആണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് വീണ്ടും ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും അത് ചെക്ക് ചെയ്യും സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ ആണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് വീണ്ടും ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാനിപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈംസ് ഹലോ വേൾഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഓരോ തവണയും ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ കാരണം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുന്നിടത്തോളം ടൈം ഹലോ വേൾഡ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ഏകദേശം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭിമന്യു ചക്രവൂഹ്യത്തിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത
ടു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ലൂപ്പിൽ വരും ഈ പറയപ്പെടുന്നത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ നോക്കും ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് സോ വീണ്ടും ഹലോ വേൾഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഐഡ വില ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഐഡ വില ത്രീ ആകും ഐഡ വില ത്രീ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് കറങ്ങി 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 ഐഡ വില ടെൻ ആകും ഓക്കെ ഐഡ വില ടെൻ ആയപ്പോഴും ഈ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഐഡ വില ടെൻ ആയപ്പോഴും ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ നോക്കിയപ്പോൾ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ പറയപ്പെടുന്ന കണ്ടീഷനും അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അത് കാരണം കൊണ്ട് അവിടെയും ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റായി അതിനുശേഷം ഐഡ വില ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഐഡ വില ലെവൻ ആകും ഐഡ വില ലെവൻ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഐഡ വില ലെവൻ ആകുമ്പോൾ ലെവൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ എന്ന് നോക്കും ലെവൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസസിൽ സീറോയിൽ നിന്ന് ടെൻ വരെ പോയ കാരണം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ പ്രിൻ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐഡ വില വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും മതി കാരണം പത്ത് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഐഡ വില ഞാൻ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ എന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റായി ഐഡ വില ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ടു ആയി അതിനുശേഷം ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ നോക്കി ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റായി ഐഡ വില ത്രീ ആയി അതിനുശേഷം ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ എന്ന് നോക്കി ഐ ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഐഡ വില ഫോർ ആയി അങ്ങനെ 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 കറങ്ങി 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 ഐഡ വില ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ നോക്കി ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റായി ഐഡ വില ഇലവൻ ആയി ലെവൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ നോക്കുമ്പോൾ ഇലവൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ വൈൽഡ് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം പുറത്തേക്ക് വരും നമുക്കിതിൻ്റെ ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എറേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എറേഴ്സിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ജി സി സി സ്പേസ് ലൂപ്പ് ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിധ എറേഴ്സും വന്നിട്ടില്ല സോ നമുക്കിതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് കൃത്യം പത്ത് തവണ നമുക്ക് ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ നീറ്റ് പ്രോഗ്രാം സോ അങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ആ വാല്യൂ മാറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആയിരം പ്രാവശ്യം ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോഡിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇവിടെ കൂടിയാണ് ഡെന്നിസ് റിച്ച് ഒരു മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടാസ്ക് വഴി എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴിയുള്ള ഒരു ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെന്നിസ് റിച്ച് വൈൽഡ് ലൂപ്പ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിനെ തന്നെ പുള്ളി ഡിറൈവ് ചെയ്തത് സോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വൺ ഓഫ് ദി ലൂപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് വൈൽഡ് ലൂപ്പ് ഇനി ഇതേ വൈൽഡ് ലൂപ്പ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു പ്രോഗ്രാംസും കൂടെ കൂടി കാണാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതേ പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ലൂപ്പ്സ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസും കൂടെ കൂ